வணக்கம் குழந்தைகளே நான் தான் உங்கள் தமிழ் ஆசிரியர் யோகலட்சுமி பேசுகிறேன் நம்ம இப்போ தமிழ் ஆறாம் வகுப்பு தமிழில் முதல் இயலில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நமக்கு முதல் இயலில் எப்போவுமே ஒரு இயல் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு செயல் பகுதி இருக்கும் ஒரு உரைநடை பகுதி இருக்கும் உரைநடை அப்படின்னா நீங்கள் எப்போவுமே எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் லெசன்னு பார்ப்பீங்கல்ல அதுதான் உரைநடையாக கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொன்று து துணைப்பாட பகுதி ஒன்று இருக்கும் துணைப்பாடம் அப்படின்னா கதை பகுதி அடுத்தது கடைசியாக இலக்கண பகுதி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதுதான் ஒரு இயல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே அடங்கினது தான் ஒரு இயல் சரிங்களா இப்போது இதில் முதல் இயல் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நமக்கு முதல் இயல் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுதான் தமிழ் தேன் அப்படின்ற ஒரு இயல் இந்த இயலில் என்னெல்லாம் சப்டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நமக்கு முதல் இயல் தமிழ் தேனில் முதல்ல கொடுத்துருக்க செயல் பகுதி என்னென்னா அதுதான் இன்பத் தமிழ் அடுத்த செயல் பகுதி நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஆல்ரெடி நமக்கு எப்போவுமே ஒரு இயல் எடுத்தோன்னா ரெண்டு செயல் பகுதி வரும் ஸோ முதல் செயல் பகுதி இன்பத் தமிழ் ரெண்டாவது செயல் பகுதி தமிழ் கும்மி மூன்றாவது கொடுத்துருக்கிறது வளர் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு உரைநடை பகுதி உரைநடைனா நமக்கு லெசன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா கனவு பளித்தது அப்படின்ற ஒரு துணைப்பாட பகுதி கடைசியாக இருக்கிறது தமிழ் எழுத்துக்களின் வகை தொகை அப்படின்ற ஒரு இலக்கண பகுதி சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த தமிழ் தேன் அப்படின்ற ஒரு லெசனை நம்ம எதுக்காக படிக்க போகிறோம் அப்படின்ற கற்றல் நோக்கங்களை நம்ம இந்த செய் ஸ்லைடில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு என்ன கற்றல் நோக்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா செய்யுளின் பொருளை சொந்த நடையில் கூறுதல் எழுதுதல் ஒரு செய்யுள அவங்க கவி கவிஞர்கள் எழுதும்போது அவங்களோட சொந்த நடையில் கூறுவதும் எழுதுவதும் எப்படி அப்படின்றத அந்த செய்யுளில் சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது தமிழ்மொழியின் இனிமையை உணர்ந்து போற்றுதல் தமிழ்மொழி எவ்வளவு இனிமையான மொழி அதை நம்ம எப்படி உணர்ந்து எவ்வாறு போற்ற வேண்டும் அப்படின்றத ரெண்டாவது செயலில் கொடுத்துருப்பாங்க மூன்றாவது தமிழ்மொழியின் தனிச்சிறப்புகளை பட்டியலிடுதல் தமிழ்மொழி எவ்வளவு தனி தனிச்சிறப்புகளை உடைய ஒரு மொழி அப்படின்றத நமக்கு ஒரு பெரிய பட்டியலாகவே கொடுத்துருப்பாங்க கடைசியாக தன்னம்பிக்கையுடன் தனக்கான இலக்குகளை உருவாக்குதல் இது நமக்கு துணைப்பாட பகுதியாக வரும் தன்னம்பிக்கையோடு எப்படி நாம் வாழணும் நம்மளோட இலக்குகளை எப்படி நாம் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றத இந்த பகுதியில் நாம் துணைப்பாடமாக ஒரு கதையாக பார்ப்போம் கடைசியாக எழுத்துக்களின் வகை தொகைகள் அறிதல் எழுத்துக்கள் எப்படி வகைப்படும் அதை எப்படி தொகைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றத இந்த இலக்கண பகுதியில் நாம் பார்ப்போம் இதுதான் தமிழ் தேன் அப்படின்ற ஒரு லெசனில் இருக்கக்கூடிய முற்ற பாடல் பகுதிகள் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு முதல் செயல் பகுதி இன்பத் தமிழ் இன்பத் தமிழில் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம் இன்பத் தமிழ் பகுதி பாடல் பகுதிக்கு ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் இலக்கியங்கள் தாய்மொழியை போற்றுகிறது தமிழ் வண வணக்கம் அப்படிங்கிறது தற்கால இலக்கிய மரபாகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாடல் பகுதியை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர் தமிழ்மொழிக்கு பல பெயர்களை சூட்டி வணங்கியிருக்காரு நம்ம குழந்தைகளை எப்படி கண்ணே மணியே முத்தே அப்படின்னு கொஞ்சுவோமோ அது போல் பாரதிதாசன் இந்த பாடலில் தமிழ்மொழிக்கு பல பெயர்கள் செல்ல பெயர்களை சூட்டி மகிழ்வித்து வணங்கியிருக்காரு அந்த பாடல் பகுதியை இப்போ நாம் பார்ப்போம் வாங்க இதுதான் நமக்கு பாடல் பகுதி இந்த பாடலில் நம்ம முழுமையாக ஒரு வாட்டி படித்து பார்ப்போம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனமென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் இப்போ நான் படித்த முதல் மூன்று பாடல் தான் நமக்கு மனப்பாட பாடல் இதை நாம் பிழையில்லாமல் படித்து எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த மூன்றுமே படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல் தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் வாழ் இதை எழுதினவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நீர் இதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னு கொடுக்க போகிறேன் தமிழ்மொழிக்கு இப்போ பாரதிதாசன் ஒரு மூன்று பெயர்களை சூட்ட போகிறாரு அதில் முதல் பெயர் தான் என்னென்னா அமுதம் அப்படின்ற ஒரு பெயர் சுட்டுறாரு 
தமிழ்மொழிக்கு அமுதம் தமிழ்மொழியானது அமுதம் போன்று மிகவும் இனிமையானது அத்தகைய தமிழ்மொழி எங்கள் உயிருக்கு இணையானது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ ரெண்டாவது பாடல்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாவது பாடல்ல தமிழ் மொழிக்கு இன்னொரு பேர் சுற்றாரு அதுதான் நிலவு தமிழுக்கும் நிலவென்று பேர் அந்த இன்பத் தர தரக்கூடிய தமிழ் மொழியானது எங்கள் சமூக வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையான நீரை போன்றது அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க விளைவுக்கு அப்படின்னா வளர்ச்சிக்கு அப்படின்ற ஒரு அர்த்தம் அந்த விளைவு அண்டர்லைன் பண்ணி வளர்ச்சி அப்படின்னு மேல எழுதுங்க இப்போ மூன்றாவது ரெண்டு அடி பகுதியில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழுக்கு மூன்றாவது பெயர் சுற்றாரு அதுதான் மனம் மனம்னா வாசனை நறுமணம் கொண்ட ஒரு பொருள் அப்படின்னு சொல்றாரு தமிழுக்கு இங்க மனம் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்றாரு அத்தமிழானது எங்கள் வாழ்விற்காகவே உருவாக்கப்பட்ட ஊர் ஆகும் நாம வசிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஊர் தான் இந்த தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க நிரூபித்த அப்படின்னா உருவாக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் அண்டர்லைன் பண்ணி மேல எழுதுங்க உருவாக்கப்பட்ட மனம் அப்படின்னா வாசனை அண்டர்லைன் பண்ணி மேல எழுதுங்க வாசனை தமிழுக்கு முதல்ல மூன்று பெயர்கள் சுட்டினாரு ஒண்ணு அமுதம் இரண்டாவது நிலவு மூன்றாவது மனம் ஆமாவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரெண்டு அடி பகுதியில தமிழ் எங்கள் இளமைக்கு காரணமான பால் போன்றது நம்ம ஆண் பாலா இருக்கட்டும் பெண் பாலா இருக்கட்டும் நம்ம வாழ்வதற்கு ரொம்ப இனிமையான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த இளமை பகுதி தான் அந்த இளமைக்கு இனிமையான பால் போன்றது தான் இந்த தமிழ் அந்த இன்பம் தரக்கூடிய நல்ல தமிழ் புகழ் மிகுந்த புலவர்களுக்கு கூர்மையான வேல் போன்ற கருவி அவங்க புலமைக்கு வேலை போன்ற கூர்மையான பகுதி அப்படின்னு சொல்லி தமிழ பெயர் சுற்றாரு தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு எல்லையாகிய வானம் போன்றது நம்ம உயரத்துக்கு ஒரு எல்லை வைக்க வேண்டும் அப்படின்னா அது அந்த வானம் தான் அந்த வானத்தை எட்டக்கூடிய எல்லையை அடைவதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த தமிழ் அந்த இன்பத் தமிழ் எங்கள் சோர்வை நீக்கி ஒளிர செய்யும் தேன் போன்ற இனிமையான ஒரு விஷயம் நம்ம தமிழ் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு துணை கொடுக்கும் தோல் போன்றது தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரம் போன்ற உறுதிமிக்க வாழ் ஆகும் தமிழ் நம்ம கவிதை எழுதுவதற்கு வைரம் பொதித்த வைரத்தால் செய்யப்பட்ட வாழை போன்ற ஒரு கூர்மையான ஆயுதம் நம்ம தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடலை பாரதிதாசன் முடிக்கிறார் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பாரதிதாசனை பத்தின நூல்வெளி பாரதிதாசன் இயற்பெயர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது சுப்புரத்தினம் கனக சுப்புரத்தினம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாரதியாரின் கவிதைகள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக அவரோட பெயரை பாரதிதாசன் என மாற்றிக்கொண்டார் தம் கவிதைகளில் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு முதலான புரட்சிகரமான கருத்துக்களை உள்வாங்கி பாடியுள்ளார் பெண் பெண் கல்வியை பற்றின மையமான கருத்துக்களை வச்சு நிறைய பாடல்களை பாடியிருக்காரு கைம்பெண் மறுமணம் அப்படின்னா விதவை பெண்கள் கணவனை இழந்து தவிக்கும் விதவை பெண்களுக்கு மறுமணம் என்பது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத மையமாக வச்சுன நிறைய கருத்துக்களை வச்சு பாடல்களை இவர் பாடியிருக்காரு எனவே இவர் புரட்சி கவி என்றும் போற்றப்படுகிறார் இவரை வேறு எப்படி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவரை பாவேந்தர் என்றும் கூறுவர் இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை அண்டர்லைன் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சரியான விடை இதுல முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏற்றத்தாழ்வற்ற டேஷ் அமைய வேண்டும் அப்படின்னா சமூகம் அமைய வேண்டும் ஏற்றத்தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு டேஷ் ஆக இருக்கும் இரண்டாவது கேன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசதியாக இருக்கும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு அசதியாக இருக்கும் நிலவு கூட்டல் என்று என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடை கிடைக்கும் சொல் நிலவென்று ஆ நெதில் ஆளர்க்க நிலவென்று தான் ஆன்சர் தமிழ் பிளஸ் எங்கள் என்பதனை சேர்த்து எழுத கிடைக்கும் சொல் தமிழ் எங்கள் நெதில் ஆளர்க்க தான் ஆன்சர் தமிழ் எங்கள் அமுது அமுதென்று என்னும் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது அமுது பிளஸ் என்று ஆனா தான் ஆன்சர் செம்பயிர் என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுத கிடைப்பது செம்மை கூட்டல் பயிர் ஆ அனாதா ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் சூஸ் மேட்ச் பார்ப்போம் இன்பத் தமிழ் பாடலின் கருத்துக்கு ஏற்றபடி பொறுத்துக விளைவுக்கு என்ன தேவையான விஷயம் விளைவுக்கு நமக்கு நீர் தான் தேவை விளைவுக்கு நீர் 
அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒத்த ஓசையில் முடியும் இயைபு சொற்களை எடுத்து எழுதுக ஒரே ஓசையில் முடியக்கூடிய சொற்களை இதில் எடுத்து எழுத சொல்கிறாங்க அது நம்ம பாடலை பார்த்து எழுதணும் நீங்கள் எழுதி வைங்க நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு வரும்போது பார்ப்போம் இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா பேர் நேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போது கடைசி எழுத்து ரெண்டுமே ஒன்றா இருக்கு பாருங்கள் இர் இர் அதே மாதிரி நீங்கள் நம்ம மனப்பாட பாடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை எடுத்து எழுதி வைங்க நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு வரும்போது பார்ப்போம் பாரதிதாசன் தமிழுக்கு சூட்டியுள்ள பெயர்கள் யாவை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு குருவி நான் கொடுத்துருக்காங்க அதில் அமுதம் நிலவு மனம் அப்படின்னு மூன்று பெயர் சூட்டினார் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நீங்கள் தமிழை எதனோடு ஒப்பிடுவீர்கள் இப்போது நான் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து தமிழுக்கு ஒரு மூன்று பெயர் வைக்கிறேன் சரிங்களா தேன் தங்கம் கரும்பு அப்படின்னு மூன்று பெயர் சொல்கிறேன் நீங்கள் தமிழுக்கு என்ன பெயர்லாம் சூ சூட்டுவீங்க எதோட ஒப்பிடுவீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எழுதி வைங்க நெக்ஸ்ட்டு சிறுவினா பாருங்கள் இன்பத்தமிழ் பாடலில் உங்களுக்கு பிடித்த அடிகள் இரண்டினை எழுதுக உங்களுக்கு பிடித்த நம்ம படித்த பகுதியில் உங்களுக்கு பிடித்தமான ரெண்டு அடிகள் மட்டும் எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் விளைவுக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது நம்ம பாடலை படிக்கும் போது விளைவுக்கு நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் இதை நீங்கள் எழுதி வைங்க சிந்தனை வினால வேல் என்பது ஓர் ஆயுதம் தமிழ் ஏன் வேலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது உங்கள் கருத்துக்களை கூறுக வேல் வந்து ஒரு ஆயுதம் ஏன் நம்ம வந்து தமிழை வேலோடு ஒப்பிடுறோம் அப்படின்னு நம்மள சிந்திச்சு எழுத சொல்கிறாரு இதெல்லாம் எழுதி வைங்க இதெல்லாம் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸில் வரும்போது மொத்தமாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ